Myślę, że nie jestem ani aniołkiem, ani grażyną tak naprawdę. Znaczy nie poczułam się do końca ani jednym, ani drugim. E, jakoś wolę zostawać przy wersji, że jestem anioł po prostu. Jeżeli teraz jesteśmy najlepsze w Europie, mamy drugi wynik na świecie, wygrywamy te nieoficjalne Mistrzostwa Świata Sztafet w Jekohamie, no to jak mogłybyśmy nie myśleć o tym, żeby, że chcieć, żeby chcieć zdobyć ten medal i że, że, jest, że jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić, więc oczywiście, że tak i zawsze trzeba celować w księżyc. I może celujmy w to, żebyśmy wygrały, a Jaki będzie inny rezultat, jeżeli będzie to dalej medal, to wszystkie na pewno będziemy no, niesamowicie zadowolone. Właśnie nawet jak tylko mówimy, to mam ciarki, aż, bo sobie to wyobraziłam. Ale właśnie to jest to, że my chyba wszystkie, wszystkie dziewczyny, które, które gdzieś tam opiekują do bycia w tej sztafecie i trener, i nie tylko trener Matusiński, ale też nasi trenerzy klubowi, bo o nich też nie wolno zapominać, mamy tego świadomość i My wszyscy jakoś tak, nie wiem, głęboko, podskórnie czujemy, że, że tak może być i to jest tak, że my właściwie już nie myślimy o tym, że może się nie udać, my tylko myślimy, że każdy tam chce być, I, e, bo, bo każdy czuje, że po prostu to nie zawyszając, prawdopodobnie się uda. Każda chce być częścią tej, tej historii, być może, no, właściwie, którą już właściwie zaczęłyśmy tworzyć, którą zaczęły tworzyć przede wszystkim najpierw dziewczyny, e, a potem po kolei różne zawodniczki, tak jak i ja, się do tego zaczęły dołączać. E, i, I to jest niesamowite tak naprawdę, że, że my działamy na siebie nawzajem wszystkie. Tak mi się wydaje, takie mam odczucie. Ja zawsze chciałam dużo i od siebie i od sportu i, i chciałam po prostu się sprawdzać i być dobra, e, a tutaj po prostu musiałam się przyglądać temu cały czas. E, I jeszcze samej mi indywidualnie potem też zaczęło tak już różnie iść, więc byłam po prostu wykończona troszeczkę emocjonalnie i, i miałam ochotę po prostu wziąć taki mini, może nie rozwój, ale taką separację z lekką atletyką. No i to wojsko wpadło w idealnym momencie, ponieważ przez to, że też nie biegałam w tej sztafecie to i nie miałam indywidualnych um, osiągnięć na tyle dużych, żeby móc mieć stypendium. E, w związku z czym zostałam z niczym, e, bez żadnych pieniędzy, bez żadnego stypendium, ani z miasta, ani z klubu, ani z, ze związku. A miałam już 22-23 lata, to już jest taki moment, w którym raczej, gdzie już przez parę lat zarabiasz sam na siebie, nie wracasz do domu i nie prosisz mamy o 20 zł, żeby ci dała, żebym miała na bilet, na, na autobus i na bułkę, czy na jakiś obiad pomiędzy zajęciami na uczelni, a, a treningiem. E, jednak tutaj muszę znowu bardzo mojej mamie podziękować, że ona mi w tym momencie pomogła. Dała te dwie dychy, e, które wtedy naprawdę były czymś bardzo dużym dla mnie e, i, i przetrwałam ten okres e, zanim dostałam etat w wojsku, bo na szkolenie poszłam zaraz po igrzyskach, natomiast e, etatu nie dostałam od razu, ponieważ to nigdy tak nie działa. E, musiałam poczekać e, ponad pół roku i te pół roku moja mama mnie podratowała, e, aż nie dostałam tego etatu, ale e, i potem dostałam go i dzięki niemu właściwie przez 
przez kilka lat się utrzymałam w ogóle w tej lekkoatletyce, w ogóle w tym swoim marzeniu o sporcie, o, o wielkiej karierze i cały czas to powtarzam i będę podkreślać tysiące razy, że no, gdyby nie wojsko, to by mnie tutaj dzisiaj nie było i prawdopodobnie bym potem siedziała w domu, nie wiem, wracała z pracy po 18 i tylko oglądała te zawody, myśląc sobie, no, że, że też może bym mogła, no ale nie udało się. Natomiast jeżeli chodzi o, o siły powyższe, to trochę to nie zabrzmi tak wspaniale i górnolotnie, ale po prostu trafiłam tam, ponieważ tam był etat i tak się udało. Natomiast no, tak naprawdę już suma summarum bardzo się cieszę, że tam jestem, ponieważ wiadomo, no, siły powyższe no to zawsze fajnie brzmi, a poza tym nie chodzi o nawet samo brzmienie, ale też też głupi przykład, ale mundury galowe, wyjściowe według mnie są najładniejsze jako kobiety, jako zdanie kobiety. Natomiast wczoraj, zresztą tutaj nawet na Tartanie, kolega z Łóżwiarstwa Szybkiego powiedział, że fajnie jest oglądać takie zawody, mówił o drużynowych mistrzostwach Europy, gdzie wie, że my to wygramy. I że to jest takie poczucie dla kibica, nawet takiego sportowca, który się też interesuje innymi konkurencjami, bardzo fajne i takie komfortowe, że, że może oglądać i czuć, że to Polska będzie najlepsza. I jakby to dało też mi do myślenia, że, że faktycznie, że to może być ten czas, że, że właśnie jesteśmy częścią tego, że, że właśnie się tak odradzamy i że jesteśmy takim spełnieniem, można jej powiedzieć, może to tak górnolotnie zabrzmi, ale takich marzeń kibica. Cel na Doha, e, właśnie to, żebyśmy były zadowolone i żebyśmy jakby odhaczyły ten kolejny punkt do, w drodze do Tokio.